las proyecciones han cambiado desde que comenzó esta pandemia. En un momento se pensó que en Estados Unidos llegaríamos a los 64 mil personas muertas para agosto, pero es mayo y ya alcanzamos ese número. Aquí está Julio Vaqueiro con la información, Julio, preocupante. Totalmente, José, la nueva proyección de la Casa Blanca es que para agosto lleguemos a 74 mil personas muertas, pero si la tendencia sigue como hasta ahora, probablemente ese número también se quede corto. Y es que, mire los números, el primero de marzo había dos personas muertas, el primero de abril había 4.808 personas muertas, hoy... Primero de mayo estamos viendo más de 64.300 personas muertas. Eso se ve de esta manera, en una gráfica en la que se ve la línea de crecimiento en los fallecimientos en Estados Unidos, la línea verde. Y si lo comparamos con otros países en Europa, los que más muertes han tenido, pues la diferencia es enorme. Italia, eh, por mitad, 29.000 personas muertas, Reino Unido, 28.000, España, Francia, 25.000. Es verdad que son países mucho más pequeños, pero igual la diferencia es impresionante. En el caso de las muertes, en el caso de los contagios, la tendencia sigue siendo eh, muy llamativa. 8 en febrero, contagios. 30 en marzo, 213.400. En abril, más de un millón ya ahorita en mayo. Y por día se ve de esta manera. El 15 de marzo estábamos viendo 1.400 contagios en un solo día. Un brinco exponencial para el primero de abril, 26.000. Y después vemos una constante alrededor de los 30.000 y esto indicaría que estamos llegando a, a la curva aplanada. La proyección es que haya tres escenarios distintos, picos y valles, después de lo que estamos viendo ahora, a lo largo de todo el verano y por año y medio subimos y bajamos. El escenario número dos es un pico muy grande para otoño y esto implicaría nuevas medidas de restricción y el escenario número tres, un lento descenso en donde veremos que el coronavirus se queda con nosotros hasta por dos años más. A las 10 de la noche, 9 en el centro, ampliamos y después a las 11.35, 10.35 tenemos más información, José. Julio Vaquero, muchísimas gracias.